హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఫీల్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎన్నో డౌట్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏ విధంగా గీయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ టెన్ మార్క్స్ ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది సో అందరూ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువు డ్రా ఎన్ ఎన్నో డౌట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు డయామీటర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అని మనం మర్చిపోయి మనం రేడియస్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం తీసేసుకుంటాము అప్పుడు పెద్దది వస్తుంది డయాగ్రామ్ రాంగ్ అవుద్ది ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చింది క్లియర్గా చదువుకుందాం డయామీటర్ ఏమి ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇచ్చాడు సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎంఎం నవ్ దీన్ని రేడియస్గా కన్వర్ట్ చేసుకుందాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ సో ఫిఫ్టీ బై టూ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలా అన్ని గివెన్ డేటా రాసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సర్కిల్ ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎంత రేడియస్ తో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం డయామీటర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం సో కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఫస్ట్ రేడియస్ తో తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ డయామీటర్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు డీస్ గోల్డ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అందుకని గివెన్ దట్ డేటాలో రాసుకున్నాం ఆర్ ఎస్ గోల్డ్ డి బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎంతో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సైకిల్ ట్రై చేసుకున్నాం ఇప్పుడు హార్జన్ లాక్సిస్ వర్టికల్ యాక్సిస్ ఇచ్చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయబోకండి ఈజీగా డ్రాయింగ్ పాస్ అయిపోవచ్చు ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్లొమా అన్ని బ్రాంచెస్ కామన్గానే ఉంటుంది సో అన్ని బ్రాంచ్లు వాళ్ళు నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చిన సర్కిల్ని టోల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ప్రొటాక్టర్ ప్రొటాక్టర్ పెట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఎవ్రీ థర్టీ డిగ్రీస్కి ఒక మార్క్ ఇచ్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ థర్టీ సిక్స్టీ నైంటీకి ఆల్రెడీ మనం వర్టికల్ యాక్సెస్ తీసేసాను నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా సేమ్ సిక్స్టీ దగ్గర ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ థర్టీ దగ్గర ఒక పాయింట్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ని సెంటర్ పాయింట్ కోయిన్ సైడ్ అయ్యే విధంగా డ్రా చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ లైన్స్ ఈ విధంగా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే జస్ట్ సర్కిల్ని టోల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏమైనా డౌ డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో వాడండి ఫ్రెండ్స్ చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వీటికి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం టోల్ పాయింట్ కాని ఒక హార్జెంటల్ లైన్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆ హార్జెంటల్ లైన్ కూడా ఎంత ఉండాలంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫార్మ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ అంటే చుట్టుకొలత ఈ సర్కిల్ యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత ఉందని అది ఎంత ఫ్రెండ్స్ టూ పై ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ పై ఇంటూ రేడియస్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం మర్చిపోయి ఫిఫ్టీ ఎంఎం వేస్తారేమో అది డయామీటర్ ఫ్రెండ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎంఎం ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ స్కేల్ తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్ టోల్ పాయింట్ అంటే హార్జెంటల్గా గీస్తాం అనమాట లైను ఎగ్జాక్ట్ టోల్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గరికి ఒక పాయింట్ వేసుకొని ఒక హార్జెంటల్ లైన్ గీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ హార్జెంటల్ లైన్ని టోల్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దానికి డివైడ్ చేయాలంటే ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్ని టోల్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి సో ఈ ఈ లైన్ లెంత్ ఎంత టూ పై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎంఎం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ టోల్ పాయింట్ కాడి నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా టోల్ ఎంఎం అదే సారీ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎంఎం లెంత్ ఉంది సో దీన్ని టోల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలంటే మనం జస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై టోల్ వేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఎంఎం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు థర్టీన్ ఎంఎంతో కంపాస్తో అదే కంపాస్తో మార్క్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థర్టీన్ ఎంఎంని థర్టీన్ ఎంఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థర్టీన్ ఎం
ఈ ట్వెల్వ్ పాయింట్ దగ్గర కంపాసినేటర్ ప్లేస్ చేసి జస్ట్ మార్క్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎడ ఒక పాయింట్ మార్క్ చేశాను నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ కాడ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర కంపాసినేటర్ పెట్టి సేమ్ ఇంకో పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ సేమ్ ఈ విధంగానే ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ కానీ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో పాయింట్ ఇట్లా కట్ చేసుకుంటా లైన్ మీద లైన్ మీద పాయింట్స్ డ్రా చేసుకుంటా బాగోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వీటికి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుందాం వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ సిక్స్ డాష్ సెవెన్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ నైన్ డాష్ టెన్ డాష్ లెవెన్ డాష్ ట్వెల్వ్ డాష్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సర్కిల్ గీసుకోవాలి సర్కిల్ని టోల్ పాస్ట్ డివైడ్ చేయాలి ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ఒక హార్జెంటల్ లైన్ గీసుకోవాలి ఆ హార్జెంటల్ లైన్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫార్ములాతో మనం ఆ హార్జెంటల్ లైన్ యొక్క లెంత్ డిటర్మైన్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ దాట్ మనం వీటికి అంటే మనం ఆల్రెడీ పార్ట్స్గా డివైడ్ టోల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాను కదా ఆ లైన్స్కి మనం పర్పెండిక్యులర్గా లైన్స్ గీయాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ టూల్ టూ ఎయిట్ ఆ లైన్కి ఈ స్కేల్ అనేది హార్జెంటల్ ప్లేస్ చేసుకొని వర్టికల్గా ఒక లైన్ గీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హార్జెంటల్ మనం పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ గీస్తూ ఉంటాం అనమాట ప్రతి ఒక్క దానికి అప్పుడు అంతా లా లెంతీగానే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకవేళ ఇంటర్సెక్ట్ కాకపోతే మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ టెన్ మార్క్స్ గన్ షాట్ కడతాడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లం అంటే ఎలిప్స్ కానీ సైక్లైడ్ కానీ ఎన్వెల్యూట్ కానీ ఈ మూడు ఇట్ల మీద ఎగ్జాక్ట్ కన్ఫామ్గా టెన్ మార్క్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం డ్రా చేసి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ టూల్ త్రై ఎందుకు గీడం లేదంటే ఆల్రెడీ ఈ హార్జెంటల్ ఫస్ట్లోనే మనం తీసుకున్నాం అది క్వాయిన్ సైడ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకొని దాన్ని టోల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఒక హార్జెంటల్ లైన్ తీసుకుంటాం ఆ హార్జెంటల్ లైన్ లెంత్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే పెరిమిటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫార్ములాతో కనుక్కుంటాం అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మనం అన్ని టోల్ పార్ట్స్కి మనం పర్పెండిక్యులర్గా లైన్స్ తీసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే వీటికి పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ పాయింట్స్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి అవి ఏ విధంగా ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలనే చూద్దాం ఇప్పుడు కంపాస్ యొక్క నీడిల్ని టోల్ పాయింట్ దగ్గర ప్లేస్ చేయండి ప్లేస్ చేసి మనం ఆల్రెడీ పాయింట్స్ని మార్క్ చేసుకున్నాం కదా వన్ డాష్ పాయింట్ దగ్గరికి ఎంత లెంత్ ఉందో చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వన్ పాయింట్ త్రీ ఎం అదే వన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ దగ్గర పెట్టి మనం గీసిన పర్మనెంట్లర్ లైన్స్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ కం కంపాస్ నీడిని టోల్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టి మనం ఇప్పుడు వన్ ది అయిపోయింది లైన్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి టూ దగ్గర పాయింట్ మార్క్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు టూ దగ్గర పాయింట్ మార్క్ చేసుకోవాలంటే మనం టో టోల్ పాయింట్ కాడి నుంచి టూ దగ్గరికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో దాన్ని కంపాస్తో సెట్ చేసుకుంటాం అనమాట టోల్ పాయింట్ దగ్గర కంపాస్ నీడిని ప్లేస్ చేసి నెక్స్ట్ టూ డాష్ దగ్గరికి ఎంత లెంత్ ఉందో అంత కంపాస్తో కంపాస్తో మెజర్మెంట్ తీసుకొని ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ టూ దగ్గర ఎడ లైన్స్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ లైన్ వన్ ఫస్ట్ లైన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ లైన్ సెకండ్ లైన్ దగ్గర పాయింట్ కంపాస్ నీటి ప్లేస్ చేసి ఆ సెకండ్ లైన్ని ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఒక మార్క్ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ సేమ్ ఈ విధంగా ఎట్టయితే గీసాము సేమ్ కంపాస్ నీటి మళ్ళీ టువల్ దగ్గర పెట్టి ఇప్పుడు టూ అయిపోయినాను నెక్స్ట్ త్రీ గీయాలి సో త్రీ డాష్ వరకు ఎంత లెంత్ ఉందో అంత చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సేమ్ మళ్ళీ త్రీ డాష్ త్రీ పాయింట్ దగ్గర పెట్టి ఒక పాయింట్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట మనం పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్కి పాయింట్స్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాం అంతేనా ఫ
అవ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర కంపాస్ని రిప్లేస్ చేసి త్రీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అయింది ఫోర్ సో ఫోర్ డ్యాష్ ఫోర్ పాయింట్ దగ్గర కంపాస్ని రిప్లేస్ చేసి మనం గీసుకున్న పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అదే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్కి పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఈ ప్రొసీజర్ని అట్లాగా ట్వెల్వ్ సేమ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్కి ఫాలో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ గీస్తాను సిక్స్ సిక్స్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ గీస్తాను ఈ కంపాస్ నీడిల్ అనేది ట్వెల్వ్ పాయింట్ దగ్గర ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అది మాత్రం మారబోకండి అది మారిస్తే మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మారిపోతాయి ట్వెల్వ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు సెవెన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎయిట్ ఎయిట్కి కంపాస్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అంత మెజర్ చేసుకొని ఎయిట్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టి ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తాం అనమాట పాయింట్ని సేమ్ ఈ కంపాస్ నీడిల్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అది మాత్రం మారకూడదు జస్ట్ ఈ పెన్సిల్ నీడిల్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నైన్ దగ్గర ఒక మార్క్ తీసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ దగ్గర మార్క్ చేసుకొని నైన్ అయిపోయింది కాబట్టి టెన్ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ నీడిల్ మాత్రం కంపాస్ నీడిల్ మాత్రం ట్వెల్వ్ పాయింట్ దగ్గర ఉండాలి ఇప్పుడు టెన్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెన్ సో లెవెన్ పాయింట్ కాడని పెట్టి మార్క్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే పాయింట్ ఉంటుంది టోలు అంటే ఈ సర్కిల్ అనేది పెరిమెట్రిట ఈ విధంగా డివైడ్ అవ్వద్దు కాబట్టి అంటే ఇది రౌండ్గా ఒక థ్రెడ్ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ థ్రెడ్ని డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ చివరి పాయింటే మళ్ళీ ఎక్కడికి కూడా వస్తుంది కదా సో ఆ విధంగా టోల్ పాయింట్ ఈ విధంగా ఇక్కడ వచ్చి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్స్ అన్నింటిని మనం ఫ్రీ హ్యాండ్గా కలిపేద్దాం ఫ్రెండ్స్ కలిపేస్తే మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ అనేది వచ్చేస్తుంది వీటి అన్నింటిని ఫ్రీ హ్యాండ్గానే గేయాలి ఫ్రెండ్స్ స్కేల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తుంది ఈ టోల్ పాయింట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఇందాక మనం మార్క్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్స్కి మార్కింగ్స్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర పాయింట్ అయింది పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ P7, P8, P9, P10, P11, P12 ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఎన్వల్ అవుట్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది డ్రా చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ టెన్ మార్క్స్ గన్ షాట్గా వస్తుంది ఎయిట్ రైడ్ కానీ ఎలిప్స్ కానీ ఎన్వల్ అవుట్ కానీ ఈ మూడిట్లో నుంచి ఒకటి గన్ షాట్ త్రీ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవుట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ జాగ్రత్తగా చూసి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్